。呀，大哥的手是怎么了？怎么伤着了？这袖子也脏兮兮的。皇上，你看，怎么回事啊？你们怎么伺候的？大哥，方才不是让您换下里头的衣裳了吗？你怎么还穿着呀？您是上哪淘气去了？怎么伤成这样啊？混账！奴婢知罪。来，皇阿玛瞧瞧。今儿个，朕急着叫你们来皇后的宫里，是有一件事情要同你们商量。朕去查问永皇的功课，谁知啊，朕曾命他写几个字，他却盯着贵妃手中的糕点去了。永皇虽是大阿哥，可他毕竟是个孩子。皇上，切勿怪罪。之后让师傅好生管教着便是。朕原本啊也是这么想，但朕看他手臂上有几道伤，这底下伺候的人一个也没发现。可不是嘛，照顾大阿哥的那些嬷嬷们也太不小心了，天天为大阿哥换衣裳，竟看不见他手臂上的伤痕，要么就是太粗心了，要么。那些衣裳就不是他们为大阿哥换的。臣妾看见大阿哥手臂上的伤，臣妾也心疼的。贵妃的话没错，这永皇身上新换的衣裳都是临时套上去的，这旧的衣裳都有三四日没洗过了，里面啊都好多油渍了。是臣妾不好，永皇身边的嬷嬷是新补上来的，必定是这些新来的奴才疏忽懒惰了，臣妾必定责罚他们。这底下的奴才，朕会亲自发落。你也不是不用心，只是底下的人欺负永皇没有额娘罢了。所以，朕在想着，要给永皇找一个养母来照顾他。皇上，您就把永皇交给臣妾抚养吧，臣妾一定细心照料大阿哥。贤妃可有这样的心思？皇上若放心，将永皇交给臣妾，臣妾欣喜万分。其实，臣妾好歹生养过，皇上若是放心的话。好了，朕知道你们都喜欢孩子，可是孩子也得与你们投缘才行啊。所以朕呢，叫人把永皇带了过来。谁做他的额娘，让他自己决定。王亲，奴才在，带玉皇过来。这。见过各位娘娘。玉皇，来。告诉皇阿玛，你愿意谁？做你的额娘啊，皇阿玛，儿臣有额娘，儿臣的额娘是皇阿玛的哲妃。皇阿玛知道，谁也取代不了你的额娘，皇阿玛只是想找个人照顾你，像你额娘一般疼你罢了。选吧，永皇，到混娘娘这儿来。永皇，惠娘娘这儿有好吃的点心，快过来。惠娘娘，儿臣不饿。仙娘娘，永皇，你的意思是？你要贤娘娘做你的额娘，而不要惠娘娘手中的糕点，是吗？嗯，儿臣不饿，儿臣要贤娘娘做儿臣的额娘。好，这母子啊是前世缘，贤妃，这是你的孩子了。皇上，方才我们俩说好了，贵妃，你身子不好，孩子顽皮，你也受不住。再说了，贤妃也比较清闲，永皇交由她照顾，这样也好。贤妃啊，你
你可得好生照顾永皇。皇上将永皇交给臣妾抚养，是臣妾的福气，臣妾定不会辜负皇上的期许。谢皇上隆恩，儿臣谢皇阿玛。好，起来吧。求了皇上那么多次，眼见终于要成事儿了，没想到竟便宜了贤妃。珠儿，别生气了。贤妃不得宠，大阿哥迟早看明白，会知道跟着您有多大的好处的。原本我跟贤妃都没孩子，如今她骤然得子，还是长子，岂不是要越过我去？哼！我一定要把永皇给抢过来。娘娘小心，去协芳殿，狠狠讲那帮奴才的嘴。连大阿哥都照顾不好，惹出这样的事端，娘娘息怒。永皇受委屈，皇上难免要责怪我这个做嫡母的不上心。本宫是不喜欢哲妃，也不喜欢永皇好生。可本宫自问，尽到了嫡母的职责，并没亏待他分毫，都是奴才们不是，换了娘娘的好意。可是娘娘，大阿哥没娘的时候，就仗着长子的身份想要拔尖。如今跟了贤妃，岂非心更大了？皇上明明冷落了贤妃，为什么要把永皇给了她？莫非大阿哥与贤妃早有勾结，所以才故意与她亲近？会有这样的事，奴婢也是揣测。贤妃一直膝下无子，如今收养了大阿哥，不就像当年太后收养皇上一样，可以母凭子贵？难道他？才算计本宫的皇后之位。贤妃当年差点当了嫡福晋，她岂有不记恨您之理？如今得了大阿哥，只怕还要算计二阿哥的太子之位呢。谁也不能算计本宫的儿子。贤妃失宠多日，还能得个皇子，还是皇长子，这番心计谁人能及？是本宫轻视了他。本宫原本以为，他没了景仁公，就翻不出天去。可如今，永皇已经去了延禧宫，还来得及。伺候大阿哥的那些奴才们是要发落，但要紧的奶娘乳母还是要跟过去的。咱们好歹还能得些消息。素莲，你快些去。娘娘放心，一切自有奴婢，您无需劳心。奴婢去了。主回来了。三宝，奴才在。你去把冬天店收拾出来给大阿哥。这。从今天起，大阿哥就是本宫的儿子，养在延禧宫了。恭喜娘娘，恭喜大阿哥！阿若，回头伺候大阿哥的嬷嬷回来，你招呼他们。是。走。撞了疼不疼？不疼。傻孩子，怎么会不疼？我自己撞的，当然不会疼。而且我不说，谁知道我擦伤了呢？嬷嬷们都不管我。正因为他们不管你啊，你才要更懂得照顾自己。贤娘娘也是没办法，才想了这个法子，忍着点啊，疼。您是要救我，我心里都明白。要不是您让索性给我送吃食，我总饿着肚子。别的孩子在你这个年纪都无忧无虑的，偏你要懂这些，我也不忍心。我来这儿，您高兴，我也高兴。永皇，你要是叫不惯我额娘，就叫我贤娘娘。你的亲生额娘是哲妃，但是我会像带亲生儿子一样对你好。贤娘娘，我选您是因为您待我好，那么您为什么要选我呢？因为贤娘娘孤零零的没有孩子，永皇呢孤零零的没有额娘。所以，两个孤零零的人
要互相靠在一起，就像冬天两个不暖和的人靠在一起就暖和啦。从前我娘还在时，灰娘娘从不理我；今天哪怕她要我说喜欢我，我也不信。我猜想着，她才不是真心喜欢我，她是看上了我长子的身份。我被萌萌慢慢带，多半也是我长子的身份。才被人猜忌为难。永皇什么都明白，我是宫里的孩子，必须什么都明白。海兰，我听说姐姐新得了个儿子，真是恭喜了。是大喜，皇上突然招了我去，想不到是这等喜事。我那儿也没什么好东西，寻了两匹缎子，给大阿哥做件新衣裳。多谢海娘娘，真是好孩子。以后贤娘娘在，就再也不会有人敢欺负你了。嗯哼。哟，秦公公，给您请个安吧。免了，免了，免了。该请请啊。行，这。哟，这是谁呀？是哪阵风把秦公公给招来了？皇上下旨，贤妃娘娘得了大阿哥，这宫里啊，这得多添置些东西。这不，内务府赶紧挑了上好的东西送来了。哎，贤妃娘娘和大阿哥呢？我得请个安家。哎呦呦呦呦！可不敢让您进，您是咱们延禧宫的债主，欠着您千八百两银子呢，咱们可得把您供起来才是啊。阿若姐姐呀、啊，那天是我喝多了说胡话，姐姐别往心里去、啊。谁是你姐姐？我是你姑奶奶，由着你克扣延禧宫到今天。你去回阿若这样当面为难，这些东西还是不大好吧？咱们不敢收。内务府的人一向狗眼看人低，由着阿若闹一闹也好。我们只要听着言语不过分就好了。我要拿去给皇上瞧瞧。哎呦，好姑奶奶，好姑奶奶，您饶了我。传说我犯浑胡说，内务府这两个月欠延禧宫的东西，奴才我是足足的加了倍才敢来的，还请姑奶奶您笑纳啊！好姑奶奶，原是我糊涂，您说这东西不送进来，岂不是违抗圣旨吗？还请姑奶奶多担待。那也得让我看看是什么东西。总不能由着你把臭的烂的都送进咱们延禧宫吧？是是是是，都是啊，大阿哥的香笼，还有皇上赏的啊，器具摆设和鞋袜衣料，您看看，全是好东西。嘿嘿嗯，先挪进去再说。哎，得了，挪进去。等等，这是谁呀、啊？原先伺候大阿哥的人啊，都被皇上给打发了。这是大阿哥从小的乳母李嬷嬷，所以跟来延禧宫照顾。哦，我当是谁呢？原来是伺候大阿哥的李嬷嬷呀。我想不明白，别的奴才也罢了，李嬷嬷跟着我那么久，为什么也这么待我了？饿着我，冻着我。人心啊，会为权为利而变，只有亲情是不变的。走。嘿，给贤妃娘娘请安，给海常菜请安。哎呦，我的好阿哥，可算见着您了，小坏奴婢了。哎，你站住！你什么人啊？对贤妃娘娘这般不尊重？请贤妃娘娘安，奴婢是大阿哥的乳母李氏。大阿哥是奴婢一手奶大的，什么都听奴婢的。日后贤妃娘娘若是要管教大阿哥，都跟奴婢说就是了。你伺候大阿哥多年，本宫敬重您，趁你一身摸摸。不过你却倚老卖老。如果你能管教大阿哥，为什么连他衣食不周、生了病都不知道？你仔细告诉本宫，去年冬天大阿哥着了两次风寒是为什么？又为什么连绵两月都未曾痊愈？要不是你们这帮奴才懈怠，大阿哥会这般可怜。大阿哥着了风寒
是他自己不爱多穿衣裳，又不肯好好吃药。奴婢虽是贴身照顾，但哪里能时时刻刻都看顾到啊？不是这样的，李嬷嬷待我最不好。大哥，您虽然是主子，可您说话不能这么没良心啊！您可是喝着奴婢的血，吃着奴婢的肉长大的呀、啊！您可不能睁眼说瞎话呀！三宝，小福子，把他拖出去，替本宫杖打三十。这。大哥，您为奴婢说说话呀！我可是您的乳母啊，大哥，大哥，你救救我呀！大哥，你救救我呀！大哥，刚才我做你丈夫，你你们都给本宫看着，欺凌主上就是这个下场。是。楚皇，你看，这就是欺负你的人该受的责罚。我要打吗？一个人做了什么样的因，就得承受什么样的果。他们欺负你的时候，就该想到了。儿子记住了。主，仗打三十，已经打完了。赶出宫去，永不得进宫伺候。这。你们都听好了，从今以后，永皇是本宫的养子，谁要敢懈怠，李嬷嬷就是个例。是。宣妃娘娘饶命！宣妃娘娘饶命！秦公公，阿若，我真喜欢看姐姐这样，看着姐姐，我就什么都不怕。秦公公。这就是你送来的绸缎，里头都腐了。是是是，奴才知错，奴才知错。你拿着这个上吊去，咱们主啊就饶了你。阿、啊、让姐姐，你不过可惜了，腐绸吊不死人呢。水芝，哎，把他们送来的残羹冷炙拿来，请秦公公在这儿吃了、哎，顺便给我们主表个心，长个记性。是。没娘娘，您就饶了我，我就是一狗奴才，您您就拿我当一屁放，我这这这，哎呀，吃，大口吃。不许吐，咽下去。宣妃娘娘，宣妃娘娘，您就饶了我吧，我这实在是咽不下去了。我就是一狗奴才，您就饶了我吧，宣妃娘娘。我